ഈ സെഷനിലെ മുഖ്യ അതിഥിയായി നമ്മോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ കരുത്തുറ്റനായ സാരഥിയും രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞനുമായ പി ഉബൈദുല്ല എം എൽ എയെ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആദരണീയരായ അധ്യക്ഷൻ പ്രൊഫസർ എൻ വി അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനിനായ എ പി അബ്ദുൽ സമദ് സാഹിബ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സി കെ മുഹമ്മദ് മദനി സാഹിബ് വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് ഓടുന്നത് വിനീതനായ ഞാനാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പെയാണ് ഓടുന്നത് രണ്ട് മണിക്കുള്ള സെഷനിലാണ് ഞാൻ സംബന്ധിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എത്തേണ്ടി വന്നു അത് കാരണം സംഘാടകർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയാസത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കാം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു അതിഥിയല്ല ആതിഥേയനാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സിൽവർ ജൂബിലി പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനത്തിലടക്കം പങ്കെടുത്തുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് സമയം അല്പം നേരത്തെ വന്നാലും അതിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഖുർആാൻ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ വാക്യമായി ഞാൻ കാണുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷനും ഉദ്ഘാടകനും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ അമാനുഷികതയെക്കുറിച്ചും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് മനുഷ്യ കുലത്തിന് ആഗമാനം നൽകുന്ന മാർഗദർശനത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇനിയും ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്താനിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും വനിതാ ശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വലിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് മോങ്ങം അൻവാറുൽ ഇസ്ലാം അറബിക് കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുൻകൈയ്യെടുത്ത കേരള നദത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീനും കേരള ജമ്യത്തുൽ ഇല്ലമയും എന്ന കാര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ വനിതാ മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ചും വനിതാ ശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുക എന്നാൽ ഈ കോളേജിൻ്റെ സ്ഥാപകർ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പാണ് വനിതാ മുന്നേറ്റം ലക്ഷ്യമാക്കി ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അപ്പോൾ തുടക്കം കുറിച്ച് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ശില്പികൾ ഈ സ്ഥാപനവും ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അർത്ഥസഹിതം ആ പറ പഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ചിലരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഖുർആാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു അങ്ങനെ ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവസരമൊരുക്കി ഇവിടെ പ്രൊഫസർ അബ്ദുറഹ്മാൻ സായി പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം ഖുർആാൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു ഇപ്പോൾ ഖുർആാൻ ലേണിംഗ് സ്കൂളുകൾ ആരംഭിച്ചു പഠിക്കേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അവസരം ലഭിക്കാതെ പോയ ആളുകൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കൃത്യമായി പഠിക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കൈവശമുള്ള ഒരാൾക്ക് മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇറക്കപ്പെട്ട ഗന്ധമല്ല ഖുറാനിൽ തന്നെ പലയിടത്തായി പറയുന്നത് യാ യുഹന്നാസുന ഏ മനുഷ്യരെ എന്ന് വിളിച്ചാണ് ഖുർആാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലോകത്ത് മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവൻ മാർഗദർശൻ നൽകുന്ന ഏക ഗന്ധം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മാത്രമാണ് മറ്റു പല ഗന്ധങ്ങളും ഓരോ മതത്തിൻ്റെയും മാത്രം ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥമല്ല മാനവരാശിക്കാകമാനും മാർഗദർശൻ നൽകുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മാത്രമാണ് എന്ന അഭിമാനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ആ ഖുർആാൻ ഖുർആാനിൻ്റെ അനുയായികൾ എന്ന് പറയപ്പെടും നമുക്ക് തന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അവസരം കിട്ടാതെ പോയി എന്നതാണ് വളരെ ഖേദകരമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രസക്തി ബോധ്യപ്പെടുമെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും തെരുവുകളിൽ പോയാൽ മതി അവിടെ ചെറുപ്പക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അവരൊക്കെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വന്ന് ഇവിടെ ജോലി എടുക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ
എന്താണ് നോമ്പ് എന്നറിയില്ല എന്താണ് ഹജ്ജ് എന്നറിയില്ല എന്താണ് സക്കാത്ത് എന്നറിയില്ല അത്തരം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പോലും പഠിക്കാൻ അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കാതെ പോയത് ഇതുപോലെയുള്ള സംഘടിത പ്രസ്ഥാനം മതരംഗത്തും രാഷ്ട്രീയരംഗത്തും ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായില്ല എന്നൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് മതപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നമ്മൾ സംഘടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയതിൻ്റെ ഫലമാണ് കേരളക്കരയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സാംസ്കാരിക ഔന്നിത്യം എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ സാംസ്കാരിക ഔന്നിത്യം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായി എന്നതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ മറ്റുള്ളവർ കൂടി ബഹുമാനിക്ക തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കൂടി ഫലമായിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ അനുയായികൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഖുർആാനും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനും ഒക്കെ മാനക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ചുരുക്കം ചില മുസ്ലിം നാമധാരികളും ഇപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ ഖേദകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് മിനി ഞാൻ മഞ്ചേരിയിലുണ്ടായ സംഭവം എന്താ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല പേര് തന്നെയാണ് മുസ്ലിം നാമധാരികളാണ് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഓട്ടോറിക്ഷയിലിരുന്ന് മരണപ്പെടുകയാണ് അവർ ഓട്ടോറിക്ഷയിലിരുന്ന് മരണപ്പെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഇന്നും ഇന്നലെയും ഒക്കെ പത്രത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ ഓട്ടോറിക്ഷ വെറുതെ ഇരുന്ന് മരിച്ചതല്ല പാമ്പിൻ്റെ വിഷമുള്ള ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെച്ചത് എന്നാണ് നല്ല പേരാണ് അവരും ഇസ്ലാമിൻ്റെ അനുയായികളാണ് പക്ഷിത ഖുർആാൻ്റെ അനുയായികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഈ സമുദായത്തിനും സമൂഹത്തിനും അപമാനമാണ് അപ്പോൾ ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ അവർക്ക് അവസരമുണ്ടായില്ല ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ഇത്രയൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിട്ടും അത്തരമൊരു ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാത്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് ദുരന്തമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമുദായത്തിനും സമൂഹത്തിനും ആകമാനം അപമാനം വരുത്തി വെക്കുന്ന ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നു അതിനൊക്കെതിരായി അതിശക്തമായ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കുറേ കൂടി ആ ജനങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ തിന്മകളിലേക്ക് നീ നടന്നു നീങ്ങുന്ന പുതിയ തലമുറ അതിൽ മോചിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കൂടി നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇതായിരുന്നാലും മോങ്ങം അൻവാറുൽ ഇസ്ലാം വനിതാ അറബിക് കോളേജ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി രൂപം കൊടുത്ത സ്ഥാപനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ മറ്റുള്ള പുരുഷന്മാർ വിദ്യാസമ്പന്നരാകുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ സ്ത്രീകൾ വിദ്യാസമ്പന്നരാകുന്നതാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുക ഞാൻ തിരിച്ചറിവോടുകൂടിയാണ് അര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇത്തരമൊരു സ്ഥാപനത്തിന് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ രൂപം കൊടുത്തത് അത് വലിയ ഒരു ദീർഘമായ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഭീഷണത്തിൻ്റെയും ഫലമായിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ദീർഘഭീഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പുറത്തു പോയിട്ടുള്ള ധാരാളം ഇന്ന് വനിത പണ്ഡിതകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ സേവനം കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വനിതാ മുന്നേറ്റവും വനിതാ ശാക്തീകരണമൊക്കെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റു സംഘടനകൾ കൂടി മാതൃകയായി മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നുകൂടി ആഗ്രഹിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അൻവാർ ഇസ്ലാം വനിതാ അറബിക് കോളേജിൻ്റെ ഈ സുവർണ ജൂബലി സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും നിർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വക്കിൽ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്ത